नमस्कार मी पियुषा डिजिटल प्रभात मध्य आपना सर्वांचा स्वागत आहे दैनिक प्रभात आणि डिजिटल प्रभात प्रस्तुत यशोगाथा या मालिकेत आज आपण भेट देणार आहोत बालेवाडी येथील एक शिक्षण संस्था म्हणजे श्री खंडेराय प्रतिष्ठान यांना अधिक माहिती आपण जाणून घेऊयात संस्थेचे संस्थापक गणपतराव बालवडकर यांच्याकडून सर काय सांगाल तुमच्या संस्थेबद्दल 20 जून 1988 रोजी या संस्थेची स्थापना झाली हे कुलदैवत असल्यामुळे ते नाव कोणतं द्यायचं यावरून सल्ला घेतला तर श्री खंडेराय प्रतिष्ठान आपलं कुलदैवत असल्यामुळं ते नाव आणि वीस जून एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशी रोजी ही संस्था स्थापन केली या संस्थेचं वैशिष्ट्य म्हणजे मुले आमच्या गावातून पुण्यामध्ये एवढी जवळ शिक्षण संस्था असून सुद्धा मुली शाळेत जात नव्हत्या कारण रस्ता नव्हता वेगवेगळ्या अडचणी होत्या वाहतुकीची साधनं नव्हती आणि म्हणून खास मुलींच्या शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून ही संस्था स्थापन केली एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशीला आणि स्वतःच्या घरातच एकोणीसशे एकोणनव्वदला वर्ग सुरू केला आठवीचा आठवी नववी दहावी सलग तीन वर्ष स्वतःच्या घरामध्ये एक एक पत्र्याची खोली बांधून हा वर्ग सुरू केला हेतू एवढाच होता की गावातील मुले ह्या शिक्षणापासून वंचित राहू नये आणि त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावं हा त्या पाठीमागचा हेतू होता आणि ज्यावेळेस एकोणीसशे एक्क्याण्णवला शंभर टक्के रिझल्ट ज्यावेळेला दहावीचा लागला त्यावेळेला आत्मविश्वास वाढला की आपण ही शिक्षण संस्था चालू करू शकतो कारण मी कमिन्सला सर्व्हिस केलं एकोणीसशे बहात्तरला लागलो शिक्षण संस्था सुरू करण्याचा उद्देश हाच होता फक्त की कारण मी एकोणीसशे चौऱ्याऐंशीला सरपंच झालो आणि मुली शिक्षणापासून वंचित राहू नये हा त्या पाठीमागचा उद्देश होता आणि म्हणून ही संस्था सुरू केली तुमच्या संस्थेमध्ये कशा प्रकारे यंत्रणा राबवली जाते कशा पद्धतीने मुलांचा सर्वांगीण विकास घडवला जातो या ठिकाणी के जी टू पी जीपर्यंत आमचे वर्ग आहेत त्यावेळेला एकोणीसशे एक्क्याण्णवला शंभर टक्के रिझल्ट लागला त्यावेळेला माझा आत्मविश्वास वाढला की आपण ही संस्था सुरू करू शकतो आणि आठवी ते दहावी झाल्यानंतर मग पाचवी ते सहावी एकोणीसशे पंच्याण्णवला जोडली गेली आणि क्रमाने परत बालवाडी ते चौथी जोडली गेली नंतर मग डी एड कॉलेज बी एड कॉलेज बी बी ए बी सी ए बी कॉम एम बी ए यशवंतराव चव्हाण मुख्य मुक्त विद्यापीठाचे कोर्सेस अशा प्रकारे के जी टू पी जीपर्यंत ही संपूर्ण वाढ झाली त्यामध्ये आमचा मुलगा डॉक्टर सागर बालवडकर हा अतिशय बारकानी पाहतो आणि म्हणून ही संस्था आमच्या संस्थेमध्ये जे कर्मचारी आहेत जे शिक्षक वर्ग आहे जे प्राध्यापक वर्ग आहे हे अतिशय मेहनती आणि काळजीपूर्वक विद्यार्थ्यांची काळजी घेण्यासाठी तत्पर आहेत आणि म्हणून या संस्थेचा नाव लौकिक आज भरमसाठ वाढलेला आहे यामध्ये सी एम इंटरनॅशनल स्कूल ही अतिशय शिक्षण संस्था इंग्लिश मीडियम गाजलेली आहे आत्ता हे चौथं वर्ष आहे साडे अकराशे मुलं शिक्षण घेतात त्यांचा विकास व्हावा म्हणून दोन एकरमध्ये आमचं क्रीडांगण आहे या क्रीडांगणामध्ये सर्व प्रकारचे खेळ शिकवले जातात बास्केटबॉल आहे क्रिकेट आहे फुटबॉल आहे टेनिस आहे ॲथलेटिक्स आहे आणि हे सर्व करीत असताना जे कोच आहेत ते अतिशय प्रशिक्षित आहेत आणि म्हणून सर्वांगीण विकास व्हावा या दृष्टीने शिक्षण संस्था कार्यरत आहे त्याचप्रमाणे संस्कार वर्ग चालू केलेला आहे जेणेकरून मुलांना चांगले संस्कार घडावं आणि या देशाचे अतिशय चांगल्या प्रकारचे नागरिक व्हावेत त्यांनी त्यांचा स्वतःचा विकास करावा कुटुंबाचा विकास करावा पर्यायाने राज्याचा विकास करावा आणि एक देशामध्ये एक चांगल्या प्रकारचं नाव लौकिक व्हावं अशा पद्धतीने या प्रकारे शिक्षण दिले जाते तुमच्या या स्कूलमध्ये कुठल्या कुठल्या सुविधा आहेत त्याच्याबद्दल थोडी माहिती सांगा त्यात सगळ्या पूर्णपणे प्रशिक्षितच आहेत लॅब आहेत चांगल्या प्रकारच्या वाचनाला आहे तिथे प्रशिक्षित वर्ग आहेत खेळाडू तर सर्व प्रकारचे कोच आहेत आणि त्यांची बॉडी सुदृढ आहे या दृष्टीने देखील प्रयत्न केले जातात डान्स आहे गायनाचा काळ आहे तबला आहे हार्मोनियम आहे सर्व प्रकारचे या ठिकाणी शिक्षण दिले जाते ट्रान्सपोर्टला आम्ही गाड्या स्वतःच्या वैयक्तिक घेतलेल्या नाही कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर गाड्या चालू आहेत परंतु त्या ठिकाणी मुलांना नेण्या येण्यासाठी लेडीज आहेत ड्रायव्हर आहेत परंतु त्याच्यावर देखरेख करण्यासाठी कॅमेरे बसवलेले आहेत आणि त्यांना वॉर्निंग दिली जाते की कुठल्याही प्रकारचं आपल्या संस्थेचं नाव खराब होणार नाही ही पूर्णपणे काळजी घेतली जाते मुलगा प्रत्येक घरापर्यंत सोडला जातो संस्थेच्या पुढील धोरणांबद्दल आपण काय सांगा संस्थे त्याचा पुढील वाटचाल अशी आहे की आम्ही एम पी एस सी यू पी सी चे क्लासेस घेणार आहे 
जेणेकरून मुलं आय एस ऑफिसर व्हावं आणि महाराष्ट्रामध्ये एक चांगल्या प्रकारचं आपलं नाव व्हावं या दृष्टीने आता पुढचा प्रयत्न आमचा चालू राहणार ही संस्था आज पुणे जिल्ह्यामध्ये नाही तर महाराष्ट्रामध्ये एक नावारूपाला आलेली संस्था आहे एम बी एला आमच्या एकशे ऐंशी इंटेक आहे पण प्ला पन्नास प्लस असा एक वेगळा कोर्स केला आहे महाराष्ट्र सोडून इतर राज्यातली मुलं पन्नासचा आम्ही घेतो आणि त्यांचा देखील बाहेर फॉरेनला ट्रीप काढतो त्यांना बाहेरची लोकं आपल्याकडे यावी आपली लोकं तिकडे जावी असं पोलंडबरोबर आमचा करार झालेला आहे पोलंडच्या विद्यापीठाशी आणि ती देवाणघेवाण आमची चालू आहे जेणेकरून आपल्या मुलांनाही बाहेर जायला इंटरेस्ट येतो आणि म्हणून त्या दृष्टीने आमची प्रगती चालू आहे आणखी देखील काही फॉरेनच्या लोकांबरोबर टाईप करण्याचा आमचा विचार आहे धन्यवाद सर दिलेल्या सर्व माहितीबद्दल